Zpívání ženských nebo mužských zborů je v kulturním kalendáři homoravských obcí již tradicí. Nejinak je tomu i v Lanžhotě, kde letní zpívání ženských zborů organizuje ženský zbor z Lanžhota v čele s vedoucí paní Marii Prajkovou společně s kulturní komisí města Lanžhota. Dneska jsme naplánovali, jakože v párném létě budeme mít letní zpívání, ale i mistr tesař se utne a s počasím to nikdy nemusí vyjít. Takže protože prší, tak to není v přírodě, míváme to na muzeu tady v Lanžotě. No ale dneska jsme změnili teda místo, jsme rádi, že tady máme zrekonstruovaný společenský dům, ve kterém teda můžeme tady tuto akci provádět. Přizvali jsme si teda naše hostující sbory ženské, se kterými máme spolupráci. Dlouholetou spolupráci máme s ženským sborem z Hroznové Lhoty. Potom také známe nebo máme kamarádky ve sboru v Charvatské Nové Vsi. Přespolní nebo úplně zahraniční návštěvníky tady máme zpěvácká skupina Kuklovianky. To je tady kousek za Kůtama. No a ještě teda vždycky, aby, aby jsme to měli takové trošku oživení, tak si zveme náš mužácký sbor. No a ještě jsme pozvali i mladí, mladé chlapce Lanžočany. Zpívání máme už 16. ale dřív jsme teda, dokud jsme teda ještě my sami neměli jaksi i, i zapsaný spolek, tak jsme se přidružili jako na akci k Bartošům do hospody, kde myslím 10 let po sobě byla akce právě v toto období a jmenovalo se to Přegůňák a my jsme tam vždycky také zaspívali a možná jsme si i nějaké ty naše kamarádky z Odinut pozvali. Jaký repertoár pro dnešní tento slavný den jste připravili s ženami? No, opravdu jsme o tom přemýšleli a vždycky prostě zpíváme ty písničky, jak pana Jožulky třeba, nebo paní Rosky Horákové, nebo Vojtěcha Bartoše Kociánka, anebo i jiných lanžovských autorů. A letos jsme říkali, aby si lidi nemysleli, že jinak ani neumíme, tak jsme si vybrali úplně prostě zpěvníkové staré pěsničky, ale které jsou určitě veliký poklad. A tak jsme rádi, že, že prostě tady zazní i něco jiného než lanžocké.
Na takovém zpívání sboru vystupují i solisté. Se solovým zpěvem nebo s písničkou vystoupí Zuzka Hnátková, z písní svého dědečka Vladimíra Hnátka zakukala kukulenka, potom dáme prostor i našim hostům z Kuklova a potom ještě, ještě tam zaspívám něco s mojí sestrou. Je zvykem, že program je doplněn i vtípky. Ženy si dělají legraci z mužů a muži zase z žen. Říkám, pojď to jest, já už jsem jedu. A co zjedu? Já jsem si namastil chleba sádlem. Ale pro boha, je kde vzal sádlo? No, na bůdce bylo ve sklence. No tož to nepojď ukázat teda. Tož tam jdu a on vám si namazal chleba lepidlem na tapety. Co jsme volní tapetovali Což nezabili jste. Ty to a nezlepilo samo něco. Ale nic, to je slovácká natura, znese všechno. Co byste popřál všem mužským i ženským sborům v Lanžotě? Aby se jim nadále dařilo pořádat tady tyto akce a aby na ně lidi chodili, aby ten zájem byl takový jako dosud. No a možná do budoucna bych Přál, aby měli další nástupce a na doplnění zpěváků z řad mladší generace, aby prostě zkrátka ten folklor se tady udržoval i nadále. Ta pěsnička mě provází úplně od kolébky, tak bych všem chcela zkázat, že život a takové to pěkné, které v životě potkáváme, je skrze tu pěsničku, že nás to obohacuje a moc bych ráda, aby ta tradice a aby tady ta láska k té pěsnice ostala i mezi těma našima dětma anebo vnukama a tak.